Ogopeni sana kufanya dhulma. Hakika ya dhulma ni kiza siku ya kiyama. Ni maangamizi yenu siku ya kiyama. Ndugu wa umini, tunaona watu wakishindana kudhulumiana. Yamii imechoka na dhulma. Nenda kwenye biashara kunanuka dhulma. Nenda katika maisha ya kijamii kunanuka dhulma. Nenda katika maadili kila eneo everywhere you go ni dhulma mtindo mmoja na ndio maisha. Alafu watu wamezoea maisha ya dhulma kwao ni jambo la kawaida. Ukimshangaa dhalim na yana kushangaa wewe. Sasa hivi hata ukimwamini mtu kwa sababu ana swali ukifanya naye muamala wa pesa zama tulizonazo kwa baadhi ya watu swala sio kipimo yani wapo watu wanaingia msikitini na swali lakini bado swala haijawawezesha kukaa mbali na maovu na machafu jamii gani sio jamii aliyoiacha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam vipi uingie kuswali unasimama kwenye safu unamuelekea Allah hali ya kuwa unanuka dhulma wewe Unapata watu wa ujasiri wa kumuelekea Allah ukiwa umesimama katika safu huku kuna watu wanakudai pesa zao na huwalipi mtemi na mamoja wewe unaswali wewe kweli wewe Hebu sema na nafsi yako kuna madeni wewe kama unakata una, una mitaji ya watu Allah na wewe akukate everywhere kote kunanuka dhulma mm, nenda kwenye ndoa huko ndo akufai watu wanafanyana dhulma za kudanganyana nenda kwenye ndoa watu wanaambukizana virusi vya ukimwi watu wanaibiana mali kwenye ndoa watu wanadanganyana kwenye ndoa maisha gani ya? ukiona na Uislamu uliokuwa nao bado unaishi katika hofu katika uzuni katika mashaka katika upotovu jiulize muungwana ukianguka usiangalie ulipoangukia bali uangalie ulipofanya nini ulipojikwaa tumejikwaa wapi waislamu kuacha muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kujitenga na maagizo ya Allah ni kutafuta udhalili kwa spidi sasa angalia leo tukija kwenye maisha ya ndoa ndoa iliyoaidiwa ndio starehe namba moja duniani ukizungumzia starehe zipo nyingi watu wanakwenda beach picnic wapi lakini starehe namba moja ni mke na na mume sasa balali lokuepo wanaume wanalia wanawake nao baadhi wanalia wa kumpangusa mwanzake machozi hamna angalia unampanga binti wa watu anakuelewa hata kama alikuwa na wachumba wengine anawadiliti anakuachia we chance njo uwe dereva wa moyo wangu unalese ni wewe au unafoji wanawake wanalia hawaamini wanaume nasi tunalia uliwaona wanawake wengi wana shepu nzuri huyu aliyemuoa huenda hatazamiki machoni lakini ulijiridhisha kwamba uzuri wa mke ni tabia sio sura bado uliye naye bado kavaa kiatu namba kumi mguu namba mbili anapwaya kwa leo sasa tunalisearch tunali chozi la mwanamke tunaanza na wanawake namna gani wanaume tunavyoweza kuwafanyia dhulma wanawake baadhi ya wanawake kwenye nyumba wanalia ewe kijana ambaye hujaoa Hebu lione ile darasa ni fursa kwako tunakupanga 
usije ukalimwaga chozi la mtoto wa mamkwe lakini ndugu yangu uliopo ndani ya ndoa darasa hili ni fursa tosha kwako jifanyie tathmini ya poje mahusiano yako na mtoto wa mama mkwe naam sasa tunaanza kuishi na vilio vya wanawake ndani ya maisha ya ndoa baada ya kudhulumiwa vya kutosha mwanamke leo analia chozi la uzuni mwanamke leo analia chozi la lana tupo baadhi ya wanaume hatufanikiwi maisha yetu yanaandamwa na machozi ya wanawake sikiliza kwa umakini sana ili uweze kuangalia je na wewe umeshalimwaga chozi la mtoto wa mwenzio jamani lisemwalo kama alipo kama si kwa mwingine ni kwako wewe na mimi hebu piangalie swala yako iliyobeba ajenda ya kukuzuia kufanya uovu na uchafu ni kweli we mwema kwa mkeo ni kweli tunaanza sasa kupita katika maeneo ya dhuluma naomba kila mwanamme aliyopo ndani ya msikiti na uliopo nje ya msikiti popote duniani tunazungumza nawe hebu tend to evaluate yourself jaribu kujitathmini wewe mwenyewe kabla ya kuja kutathminiwa na nani na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu wanaume wenzangu naam eneo la kwanza la dhulma wanawake wanalia wanaume tunawadhulumu wanawake dini imeweka utaratibu unapofika muda wa kuoa mwanamme mwema aoe mke mwema na mke mwema aolewe na mme mwema lakini wanawake wabaya stake yao ni wanaume wabaya alkhabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wa tayyibatu li tayyibe wanawake wabaya ni kwa wanaume wabaya na wanaume wabaya kwa wanawake wabaya kinyume chake wanaume wema saikia waungane na wanawake wema wema kwa wema wabaya kwa wabaya naam tukiwa mitamboni tunachambua eneo la tunalichambua eneo la kwanza la dhulma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha atakum man tawdawna dinahu wa khulqahu fazawujuhu illa tafaluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir ama gharib atakapokujieni mwanamume mwenye kutaka kuoa katika nyumba yenu kumpa binti yenu ama kumwezesha dada yako nyie mawali mpimeni huyo mume kwa mambo mangapi mawili dini yake na tabia yake viunganisho viwili aweza mtu akawa na dini tabia hana kwa hiyo dini iungane na tabia huyu ndio anastahili kupewa mke kwa hivyo ukiwa mume ili uwe na CV in order to qualify to be a husband in the household management you have to possess two criteria ili ustahili kuwa mume vigezo viwili uwe navyo mume wa Kiislamu anatakiwa apewe mke mambo mangapi mawili dini yako yani uwe na nguvu ya imani na uwe na nguvu ya kimaadili uwe na tabia nzuri nguvu ya imani itakudhamini kuzichunga haki za nani za mkeo nguvu ya kimaadili kitabia itakudhamini 
kuwa na mahusiano mazuri na mkeo wa ashiru hunna bil ma'ruf mkae mkae na mkae nao wake zenu kwa wema uwezi kuwa mwema kwa mkeo kama una tabia nzuri hebu kila mwanamme aseme na nafsi yake ni kweli we mcha Mungu wewe wanapotajwa wacha Mungu na wewe unaweza ukaitika ni kweli wewe una tabia nzuri wewe sawa unaonekana unaingia msikitini kuswali lakini umesimama kwenye tabia ukisikia mwanamme mwenye dini ni yule mwenye kugawa muda wake maeneo mangapi matatu kwanza yuko serious kwenye ibada akisikia adhana wa dharul bai'a biashara zote anaacha na kwenda kuitika wito kwa sababu uwezo ukamsimamia mke kwenye ibada ya swala kama we mwenyewe swala huna wa amru ahlaka bi swala wastabiru alaiha wa amrisheni wake zenu na ibada ya swala ninyi mkiwa namba moja kwa ili mke apate kuenjoy maisha ya kuwa chini yako aanze kuiona swala tano kwako tunatosha do we really deserve tunatosha lakini muda wa pili fa idha qudiyati salatu fa antashiru fil ardu wa battaghu min fadlillah wadhkurullah kathira la'allakum tuflihun mkimaliza kukusanya nguvu ya imani kwenye swala mmechaji basi sasa Nendeni kwenye ibada nyingine ya kutafuta riziki. Mkatafute hela ili muheshimiwe kwenye majumba mlishe sio mlishwe. Ili mke akuheshimu umlishe sio akulishe sio kanuni. Mabwana naomba niulize hapa Masjid Taqwa Ilala Bungoni. Mnalisha mnalishwa. Tuanze hapa hapa kwanza. Nyimlo wao wenzangu. Mnalisha mnalishwa. Bwana mmoja mbona sikusikii pale? Anasema mawaiza gani haya? Mawaiza ndio haya haya. Sasa dhulma kinachowaliza baadhi ya wanawake eneo la tatu mwanamme lazima mbali ya kuchapa kazi mke yale eneo la tatu atenge muda. Atenge muda akae na mke. Wa wasoa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani Inna Allah astofa lakumudin fala tamutunna illa wa antum Ibrahim anatenga muda kukana nani na familia shura zipatikane tenga muda ukae na familia kwa hiyo mwanamme huyu mwema ndio anastahili kupata mke mwema sasa balali waingia wanaume wengi Wamkutia mme sifa hizi hana ucha Mungu wake anaefu tabia anaefu lakini ukifika wakati wa kuoa huyu huyu mwanamme mzinifu mlevi bahati mbaya sana hawezi kuoa mlevi mwenzie hawezi kuoa mwanamme mzinifu wanaume wenzangu anaoa mzinifu mwenzie hawi wakati wa kuoa anakwenda kutafuta mke aliyokuwa na dini mwema Unakwenda kuwa mke mwema wakati wewe sio mwema, huoni kama dhulma hiyo. Kwa nini wewe unajisikiaje? Binti wa watu wametulia. Anataraji apate mme bora, aje msimamie dini yake. Umekwenda wewe, umeonekana wala usiku moja moja unaingia msikitini, lakini kumbe unaingiza wewe. Una dini wewe. Una tabia nzuri wewe unakwenda kuoa mtoto wa watu aliyotulia hali ya kuwa hujatulia enyi wanaume hii dhulma sio dhulma sio kumingia nini za maizi basi utatumia nguvu kubwa ya ushawishi pesa utatumia watu wa kubembelezee eh utatumia maneno utampanga mtu hata kama alikuwa na wachumba wengine wote atawadiliti unaonekana wewe ndio mtu wa maana kumbe una maana yote muigizaji tu wewe ndugu yangu wakati darasa hili linaondoka ni kweli wewe 
unatosha kuwa mume kwenye ndoa hebu sema na moyo wako sasa ndio kuna matatizo baadhi wanawake wanalia mke anashtaki anatamani aone mmewe na swali swala tano anatamani mmewe awepo wapate kujadili mambo ya familia lakini kila mke akimkumbusha mume kumwambia mme wangu mbona uswali antaswali taswali mme wangu mbona sikuzi umeanza kunywa pombe kumbe huyu alikuwa anafanya maigizo amevaa ngozi ya kondoo ndani ni nani ni mbwa mwitu wanaume wenzangu mnasemaje wanaume sampuliwa hapo hapo wewe umesalimika Ebu sema na nafsi yako huko msikitini. Wakati darasa linaenda, kweli wewe una sifa ya kuwa mume. Kwa nini umdhulumu mtoto wa watu? Ungemwacha, aolewe na wastaarabu. Kwa nini uyaribu maisha mtoto wa watu? Ni wewe uliyemfuata kwao, hakukuita, umeenda wewe mwenyewe. Wallahi nauma sana. Basi bahati mbaya, huyu waume wa sampuli kwanza hawabiriziki mke kila akimlamikia abadiliki moja mbili akisema mke huyo akamshtaki kwa watu aidha kwa mashehe ama kwa watu wanaomzunguka anakuwa tena mtemi yani yeye mwenyewe ambiriziki alafu kesi ikenda kwa watu pia anakuwa nini mtemi mwingine anamtishia mke kumpata laka mambo gani ya kudhalilishana haya mambo gani ya kufedheshana haya yani wewe unafanya dhulma kuambiwa utaki ndugu yangu wallahi kama unasikia darasa hili alafu unafanya dhulma nyumbani kwako popote ulipo basi jiandae kukutana na mola wako hali ya kuwa hana radhi nawe tafakari sana ujumbe huu naam eneo la pili dhulma inanuka katika masala ya talaka na hidda eneo la pili la dhulma qala Allah ta'ala ya ayyuhan nabiy idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsun idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsa Allah anamwagiza bwana mtume Muhammad enyi wanaume unapofika muda wa kuwapa talaka wanawake muwape talaka aliyakuwa wapo katika tohara zao kwa maana msimtamkie mke talaka akiwa kwenye edhi moja mbili usimtamkie mko tamko la talaka ikiwa katika mwezi mlikutana kwa tendo la ndoa umuache mpaka aende mwisho afikie kwenda edhi atoharike ndio ufanye nini utamke kabla ya kumgusa haya tuulizane huyu mwanaume tunaposhikwa na hasira tunayazingatia haya ni kama mtu mmoja ukimpanda anaandika talaka mke huyo hajaenda hajaenda kwenye hajatoharika moja mbili ama yupo kwenye edhi hii ni dhulma Ma maagizo yote wattaqullah wattaqullah rabbakum majina ya Allah yametajwa kwa mpigo mangapi hapo mawili muogopeni mlezi wenu mola wenu ndio mlezi wenu anawalea wattaqullah utekelezaji wa maagizo ya Allah kwenye ndoa unahitaji nguvu ya nini ya imani ndio maana inaita kiwa pewe mke lazima awe na nguvu ya nini ya imani je leo wanaume wengi tuna imani Aya imeunganishwa talaka mkiwaacha wanawake msiwatoe katika majumba mwaweke eda mnavyojua kuoa mjue na kanuni za kuacha mshadhulumu mara ya kwanza hamzingatii muda gani wa kuandika talaka dhulma eneo la pili mkishaacha kwa kuandika kwa kutamka 
mwaweke wanawake eda ikiwa mke huyu ni kijana anayekwenda msiku eda yake huyu eh salasa tukurui hezi ngapi tatu ikiwa amekata hezi ama bado kijana lakini anaumwa siku zake afanye nini hapati salasatu ashuri miezi mingapi mitatu wa ulatul ahmal ajaluhun ayadhana amrahudun na mkimgundua huyo mke ana mimba ila yake basi inabidi umhudumie mpaka afanye nini ajifungue hebu tuambiane ukweli wanaume maana miadhara mingi nasema wanawake au mnasemaje haya sheria inatutaka ukiacha mke umweke eda tafsiri yake ndani ya miezi mitatu ndani ya tohara tatu ndani ya muda wote ujauzito inatakiwa mke asitolee ndani ya nyumba abakie mle mle askinu huna min haithu sakantum abakie mle mle usimtoe umhudumie chakula mavazi malazi huyu bado ni mke atakoma kuitwa mke mpaka pale ede itakapofanya nini itakapokamilika ndio sio mke kipindi chote hiki yeye ni mke anatakiwa atii sheria bila shuruti yeye ni mke na ndio maana ikitokea yupo ndani ya eda ukafariki eda inabadilika inabidi aanze kukaa eda ya nini ya kufiwa sasa tuulizane wanaume ni wanaume wangapi tuna heshima ya maagizo Sheikh wanaume tuna heshima haya mtu anamwacha mke alafu anamwambia ondoka juzi mmoja kamwacha mke kafunga mlango na mfuko wake alambo kamtolea nje alafu mme kapotea mfuko wa alambo huu ni huu hebu turudi chini jamani sisi waislamu inna dina inda allah mfumo sahihi kwa muislamu kwa mwanadamu ni nini ni uislamu uislamu ni unatunza heshima za watu tumeamrishwa tuwaweke wanawake eda tubaini vilivyo matumboni tumeamrishwa tuwaweke wanawake eda tuwape tiba ya kisaikolojia wasio kabadilisha mazingira ya maisha ghafla ya kuachwa wao ni watu wa kulelewa tumeamrishwa tuwaweke wanawake eda enyi wanaume wenzangu ili kama kuna uibilisi uliingia miasira kila mtu apambane ndani ya muda wa eda ambembeleze mwenziwe jambo liishe ikiwa mke ni mkosa atumie fursa kumembeleze mwe ulegee maisha yaendelee na ikiwa mme ni mkosa pambania ndoa yako ndani ya kipindi cha eda ili maisha yaendelee haya ni wanaume wangapi tunawaweka wanawake eda mke kama ana ujauzito uanze kumhudumia mpaka anajifungua chakula mavazi malazi matibabu vyote apate miezi yote tisa haya tuulizane wanaume tuko msikitini mnasemaje tunayafanya haya wanaume tunayafanya haya tena miongoni mwetu wengine tunaingia kuswali misikitini lakini hatuheshimu maagizo haya Allah anapoleta maagizo yote ya, ya ndoa ya talaka watakullaha rabbakum muogopeni mola wenu watakaotekeleza haya ni wale wenye kumuogopa nani Allah kwa hiyo watu wanaweza kawa na swali lakini hawaogopi Mungu nyie mnasemaje la isalbiru an tuwallu wujuhakum qibal mashriq wal maghrib sio wema tu wanaweza watu kawa na swali lakini hawana wema wema ni imani ya dini nguvu ya imani ikae vizuri nguvu hii wabebe wakati wa talaka mzingatie muda wa kuandika talaka imani hii wabebe mwaweke wanawake eda enyi wanaume wenzangu wanawake wanalia wanawake wanalia nimeenda gongola moto nimemkuta dada mmoja ana vitoto viwili na tumboni mwingine yupo maana yake anatenga la mchicha kichwani ana mtoto mwingine amembeba mgongoni lakini mwingine 
amemtanguliza mbele anaenda mama nauza mchicha 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 utoki walimwengu mchicha utoki imefika mahala mtoto mgongoni analia anatakaziwa yule anayetembea analia mama ziwa kunyonyesha ana ajala njaa inamuuma ameenda amekaa chini ya mti analia yeye analia na watoto wanalia tukamuuliza mama unalia nini umetukiwa na nini umetokewa na nini anasema mimi nimeachwa kinachouliza nimesilimishwa sasa na watoto watatu mme wangu ni majuzi tu ndani ya wiki ameni, ameniacha amenipa talaka baada ya kunipa talaka mme wangu amenitimua haja ndio ikaenda nikamwambia mme wangu unanitimua naanza anzaje maisha haya nyumbani kule nilisha baada ya kusilimu familia imenitenga imenambia una, unaenda kwa waislamu waislamu wa baba ishaji tulikwambia ukome huko huko nyumbani akurudiki kwa mume nimetimliwa na vitoto viwili vinaenda mwingine yuko tumboni nauza mchicha hivi nakuambia ujauzito njaa inanipiga maziwa hayatoki mtoto wanalia hawa sina cha kualisha mwanamke yuko chini ya mti analia اتقوا ظلما فان الظلم ظلمات يوم القيامه وغبني سنا كفنيا ظلما حقيقه ظلما ني كيزا سيكو القيامه nini wewe mpaka imekuwa hivyo anasema naam nimesilimishwa ndivyo hivyo siyawe kwa eda haya matukio ni mengi okay wakati unasikiza darasa hili ndugu yangu umeacha mke wewe ulimweka eda Hivi tunapozungumza ndugu yangu umeacha mke na Eda haijafanya nini? Haijaisha unamtunza? Tena upo msikitini. Unapata wapi ujasiri kuswali unasimama unamwelekea hawa nyuma yako kuna mtalaka analia anamwaga chozi. Hajawekwa Eda anamwaga chozi. Hana huduma kutoka kwako wakati bado yeye ni mke. Umemtimua, una mpango sasa hivi una mwanamke mwingine chozi la mwanamke lazima chozi hili kulani uwezi kufanikiwa tena kama upo msikitini kama upo hapo ulipo kilipo hii nakukuta fanya haraka nenda kampi yake zake zaenda mtalaka wako dhulma ndio somo hewani ndani ya miezi mitukufu ogopa sana kudhulumu naam uhuru wa kupitiliza eneo la tatu sheria ya dini bwana mtume Muhammad anatufundisha wanaume tusithubutu kuwa nje ya nyumba baada ya swala ya nini ya Aisha freedom without restriction is marvelous uhuru bila mipaka ni fujo sheria ya dini mwanamme uruhusiwi kuwa nje ya nyumba baada ya swala ya isipokuwa kwa dharura dharura gani dharura inotajwa hapa kuna watu wanaendesha magari wanapaki saa nne hao wameruhusiwa kuna watu biashara zao nakanga nini chips wanafunga mabanda saa ngapi saa tano hao wameruhusiwa ndio dharura zenyewe lakini hakuna dharura ya mtu kuwa nje ya nyumba kwa sababu ya kwenda vijiweni ama kwenye mpira. Leo wanawake wanalia kwenye majumba. Kama kuna jambo wanawake linawakera. Dada mmoja anasema shedi moso. Nimejipula, nimejipiga aina, nimejikoleza, nimejichafua. Mtoto nimepambika, nimepiga lipstiki zangu, vyumba vitatu chini vitatu juu. Najua mimi wangu akija nikitabasa kama napiga indicator, yuko wapi kumtabasamia? Tangazo tangazo Mwanamme yote atakaye kwenda nje ya nyumba yake baada ya swala hizo kwa sababu ya mpira atambue huyu anafanya fujo na sio mafundisho ya Uislamu Wanawake popote mlipo kama una mmeo amekuwa ndio ya Kiislamu anangangana kwenda kwenye mipira baada ya swala ya nini Yaisha huyo anafanya fujo na mchunguze sana huyo 
inawezekana aende kwenye mpira anakwenda kwa mawala Hebu tuulizane wanaume mnasemaje ujinga wa watu kupenda mipira za maizi kukiwa na kombe la la, la, la sekafa sijui UEFA sijui kombe la dunia watu wanakesha wakeshi nyie vipi wenzangu hapo Hivi ni nani aliyewaloga nyie mkapenda vitu vya kuunganisha na akhera kupenda kitu kisichokuunganisha na akhera ni matumizi mabaya ya akili unaichosha akili leo hata msikitini tunapata mtihani darasa za dini mpaka uvizie yani uwinde ukiambiwa mnyama anacheza yanga anacheza saa moja msikitini kwa upe tunawakosa watu kuzungumza nao maneno ya Allah Leo watu wako majasiri hata kuacha swala fara kwa sababu ya mpira. Naambie kwenye ndoa usinambie. Wanawake wanalia kwenye majumba. Wanaume tukobize na ajenda ya mpira. Tumeacha ajenda kusimamia nyumba majumbani. Fa aina tadhabu. Ni wapi naenda? Hii ndio dio naacha mtume. Bahati mbaya mpaka baadhi ya watu mashehe nao wanapenda nini? wanapenda mipira mpaka mashe hanyi mashe bwana tunachanganya nyi mashe mashe na kwenda baadhi ya maeneo mpaka imamu imam simba na imamu yanga eh na mgeni anakuambia mipira yangu mimi ya ulaya ya bongo usisikizi timu huyo ndo mme we mme garasa we garasa we we amka hapo dhulma kuwa nje ya nyumba baada ya swala Aisha kwa sababu upo kwenye vijio vya kawa ni nini jamani ni dhulma hebu semeni jamani dunia isikie mwanamme kuwa nje ya nyumba baada ya swala Aisha ni nini dhulma semeni sana mkewa sikie eh dhalimu mkubwa we Mungu apendi madhalimu kwa nini ufanye dhulma umejiandaa kuja kumjibu wala siku ya kiyama Miongoni mwa sababu za kusimama siku ya kiyama ni kuja kuwashughulikia watu walio dhulumu duniani. Yaani mwanadamu alivyo akidhulumiwa lazima aidai nini? Haki yake. Lakini kuna watu wakizao wapati duniani. Moja watu wao ni wake kwenye ndoa. Wanadhulumiwa na wanaume. Mme yuko bize na mipira, hayuko bize na mkewe. Binti wa watu ametoka kwao kakufuata we Amekuja ili awe TV mtazame. Wewe uko busy na kwenda kutazama mipira. Dhuluma gani tunaotesa watoto wa watu? Kwani wakati mnaenda kwa wanyi amkusomesha haya au mmeamua kuchukua sheria mikononi? Ala waangalieje wanaume. Ndugu waumini. Dhuluma zipo nyingi naomba. Hebu hata kuuteketeza moyo wako kupenda penda mipira muislamu haya maneno yako mengi dhulma uongo inama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah uongo eneo la nne wanaume wengi tunafanya dhulma kwenye ndoa kusema uongo Ummu Kulthum radhiyallahu anna anasema kumsikia mtume akiwaisha uongo isipokuwa maeneo mangapi matatu hadaa kwenye vita kumwadaa adui kumpatanisha kupatanisha watu waliofanya nini waliogombana tia chumvi ili warejee lakini eneo lingine ni uongo baina ya mke na nani na mume tena uongo wenyewe ni ule ambao haujerui imani kumsifia mke we mzuri sura yako hivi na hivi eh lakini uongo mwingine inawezekana mke mjamzito anang'ania kitu ama sio mjamzito anakulazimisha umletee kitu ambacho una uwezo nacho basi unaweza kumdanganya kwa kumpa matumaini ili siku ziende eh siku ziende hiyo tumeruhusiwa sasa wanaume wengi tunatumia vibaya fursa ya uongo moja ya matumizi mabaya ya uongo ni kwenda kumdanganya binti wa watu kwamba we una mke 
Yani nakuwa niko single Kumbo na waki wangapi Hii uu uni sio uni Hebu semeni basi Uu uni sio uni Dunia ijasikia Uu uni Tena baka unahapa Sina mke walai Baka unahapa Tunadalini kwenye dini ya uuni kama u Unakata baka familia Unakuja unaowa kijana mmoja kamdanganya mtoto wa watu kumbe na wake wawili. Kamuoa kamsubiri kesha pata ujauzito ndio anamwambia oh samani nataka nizungumze nawe una moyo. Binti anamwambia sio moyo na figo nazo unasemaje? Anaanza kuzunguka zunguka oh oh samee he, he. na wake wawili wewe watatu. Pale pale moyo wa mke umelalulika. Uongo 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 ni hatari maisha ya ndoa mapenzi baina mke na mume hayataki uongo yani hisia za kimapenzi hazitaki chenga ya uongo na ndio maana msisitizo kwa bwana mtume za sallam eh, inatakiwa anayeoa ina tabia nini leo wanaume wengi hatuna tabia nzuri waongo wewe hujamdanganya mkeo hujamdanganya mtoto wa mamkwe Sasa kwa nini udanganye kama ubavu kuwa mitala una siacha wanaume waoe we bado demu mbona tu wewe Wacha wajanja waoe kwani useme uongo mmoja kaumbuka Zanzibar kamdanganya mkewe ana, anaishi kwa uongo kumbe kaongeza mke anamdanganya kigawa zamu anamwambia nakwenda bara kununua nini biashara kumbe ndo nakwenda kwenye zamu Sasa sikio anamwambia niko bara muhindi duka afungui kidogo latiba nipo. Kumbe yuko pale wewe Zanzibar. Kawasha vespa yake jioni, kampakia huyo mke mdogo anakwenda kula uroojo. Forodhani. Akapata bonge la bamba sasa akavunjwa miguu yeye na yule mke. Mnazi mmoja. Sasa kimbembe kumpigia simu mke tume tumelazwa tumevunjika. Wakati kasema yeye yuko bara. Shida nini? Kwa nini uwe muongo? Hivi wana mme namnai wapo au wapo? Ndio mke anakuja kujua kumbe mmewe anaenda hospitali anambia bana kuna ai ajali ni mtu na mkewe. Hiyo ndio ina miaka 4 mitano lakini imefichwa haijulikani. Mnakuja kuleta matatizo kwenye mirathi. Afu kwa nini mdanganye? Darasa hewani ni dhulma Nam, haya Kuna watu wanafanya dhulma kwa wake Kwa sabu mke ya zai Hivi ya mna tarifa kuna watu wanacho wake kwa sabu wa zai Lillahi mulku samawati Ya khlukuma Ya hamulima yeshau inatha Wa ya hamulima yeshau Au yuza wiju mdhukura anau Wa inatha Wa ya jahulu man yeshau Aqima Hivi nyo kati mnaua kusikia haya Mwenye zimbu ndiyo Miliki wa mbingu na alvi Ufalume ni wake Anaumba atakavyo Anaapa watu watoto wa kike Wengine watoto wa kiume Wengine na wachanganyia Wengine wanakuwa nini nyamani Matasa hali nini mzitegeme Si lazima kila ndoe yete mtoto Inweze kama mkapimo mba ulogical You are all fit Lakini mda kufika mtoto katika nyumba Ujafanya nini Haujafika Naomba tuulizane wanaume Ikitokea ndoa mtoto na chelewa kupatikana Wanao jifanya Wanaachokaweza kwa sabi ya uzazi ni wanawake ni wanaume Ebu seven dunia isikie basi Wanao ngoza kwenye nyasaweza kwa sabi ya uzazi ni wanawake wanaume Tunakuwa mawapi Ndoe na malengo mengi Usiponifaika na lengo la watoto Utanifaika na lengo lingine Nabi Ulai Ibrahim wa Alayhi mpaka kafika uzeeni yeye na Sara kulikuwa na lawama Zakaria kulikuwa na lawama hamna lawama ila si tunachezea dini wanaume wa sasa binti mmoja nimeenda Kigoma analia amekuja analia baada ya kufanya muadha na kina mama ananiambia she ndoa yangu ina mwaka mmoja sasa hivi nimeongezewa miezi sita familia nzima imesimama kilete nimepoa miezi sita nisipobeba ujauzito ndio taraka yangu uhuni gani huu 
wapo wanaume wengi akiona mke anachelewa kuzaa mwaka mmoja, miwili, mitatu, minne, ugomvi na talaka anampa. Huyu unamdhalilisha jamii ijue binti kaacho kwa sababu azai. Hii ni dhulma sio dhulma. Dhulma itakudhulma. Ogopeni sana kufanya dhulma. Ndugu yangu wewe otubai na kukuta mke kuchelewa kupata mtoto sio wewe unamnyanyasa mke mara linajaza cho mara e mara e jamani swala so, kuzaa ni kuolewa ni sheria kuzaa ni nini majaliwa sio kila ndoa lazima ilete watoto na nyingine inachelewa mtoto atakuja wangapi wanawake anaacho kwa mme mmoja kisa azai anakwenda kwa mwingine anazaa ni taufiki ya Allah tunakuamia wapi darasa ya wani ni dhulma tunazofanya wanawake kwa wana, wanaume kwa wanawake ah sita michepuko wanaume tunangata kama nyoka naomba ni waulize wanaume tuwe wakoli tuko msikitini wanaoongoza kuzalisha michepuko kwenye ndoa ni nani ni wanaume wanawake wanaoongoza kuanzisha michepuko kwenye ndoa ni wanaume wanawake sijasikia shehe unasemaje Semeni basi. Semeni wanaume. Tena. Dhulma. Basi kuna mataarifa kwenye majumba. Yaani kuna baadhi ya wanaume tumerudi sasa tunavua utu tunavaa unyama. Michepuko mpaka kichefuchefu kama kuna ausigeli ya poni. Yaani kuna watu mausigeli wote wanafagia kama kumi kumi linapopoa embe zote changa zilizokomaa linashusha mpaka usigei tena tazamiki shida nini mwingine leo kuna matukio yanaendelea kutoka mwingine amewabaa ame, ame kama binti zake wangapi jamani wawili baba mzazi wa watoto wa kuzaa huli mwingu gani huu siku mbili binti moja Dar es Salaam baada ya kujifungua mtoto kwa operation ameambiwa arudi akapate usimamizi wa kina nyumbani asikae pale huenda akainua kidumu itamgharimu kwa ile operation karudi kwao kamtoa mdogo wake wa form 4 amekuja da kusubiri watoto ili awahudumie wa waende shule mume kampanisha cheo kaanza kumzini shemeji yake Mke anamaliza ya miezi mingapi anarudi anamkuta mdogo wake ana ujauzito mimba ya nani mimba ya shemeji Unazini mpaka yani uchaguo umekuwa kama mbwa Ibe maisha mnayonaje dhulma sio dhulma na dini hairuhusu mtu kuwa na wake wawili mafina ndugu yani kumooa mtu na dada yake na mdogo wake wakawa ukeweza kwa muda huo hairuhusu vinginevyo labda mmoja afe ama uache unaruhusiwa kuoa ndugu yake kama familia itakukubalia inawezekana mke kaingia uchizi hawezi tena kuwa kurudi hewani familia inaweza kakuruhusu kaoa ndugu yake ili aje aendeleze kule ya nini jamani inawezekana lakini sio kuoa madada wawili kwa wakati mmoja kawa ukeweza ndugu waumini dhulma wanaume wanangata kama nyoka baadhi ya wanawake akiwa na shoga yake akijipendekeza anafagiliwa mausigeli usinambie mpaka na ujauzito mmoja kampa ujauzito usigeli wakaamua kumtimua kumbe wakati anamtimua na mimba kenda kumpangia chumba mtaani una dhulumu wake ya familia kwa sababu ya kimada tena usigeli wanaume wangapi leo unakuta mwanamume anaswali msikitini lakini ana kimada wallahi kabla tuliyotoka msikitini wallahi kama upo una ndoa alafu unazini leo ndio hiyo siku yako ya mwisho ukitoka msikitini tena ukome usirudie tena na ukiendelea tunamwambia Mwenyezi Mungu ya Rabbi mja wako huyu anafanya usanii msikitini tunakuomba Rabbi mfedheshe afumaniwe ajulikane kwamba huyu ni kibaka semeni amin e, semeni amin itikia dua bwana pale 
kushinda nini? Wewe unakuja una swali msikitini. Unyonge gani unakuta sheria nini imeturuhusu tuwe wanawake wawili, watatu mpaka wangapi? Kwa nini uende kazini? Kwa nini uende kazini? Una sababu gani? Kama adhana tayari bibi mwanangu. Kwa nini uende kazini? Au wamekupa fursa ya wanawake wawili, watatu, wanne. Unathubutu kwenda kuzini? Kalla la ta'lamuna ilma al-yaqin. Sivyo hivyo. La ungekuwa mnajua nyinyi mtakufa, mtakutana Mola wenu, msingezini nyinyi. La yakini hii ingekita kwenye mioyo yenu, mkajua kuna mahakama ya umatobala, sarail. Ya umatobala, tobala, tobala. Eh, ya umatobala, sarail. Siku hiyo Allah atazianika siri zitakuwa wazi. Ndio kwa mnaona utukufu wanakuja kuswali sikida kibao kumbe wazizi wakubwa ala atawafedhesha siku ya kiyama Tenda madhambo na jificha kwa wanadamu lakini ujifichi katika jicho la Allah Kaifu takfuruna bila wakutum amwata Allah nauliza Napata watu ujasiri wa kumuwasi mwenye zimbu Enyi maremu watalajiwa Enyi wafu nye Ndugu wa umini Ebu kwa manino haya uliopu nane msikiti uliopu nje Kilipu ina kukuta Weo na mkewe Kwa nilu na msaliti mkeo Kakosa nini mkeo Dada mmoja analia kambukizo ukimu kwenye ndoa Kaja yeye ajawe kutia tendo la ndoa Kaja kuingia kwenye ndoa Mume kumbe mzinifu Atimai baada ya muda dada ajelewi Kwenda kupimwa meonekana na virusi vya ukimwi Dada anahapa ajawe kuziniwa Anashika msafu anahapa nani kaleta ukimwi Mume anatotemee kaoni samee dada mmoja Sio mmoja sema miya mmoja Tumamini nani wali mwengu Tulitarajia ndoa hiyo sem salama. Leo mbona ndoa sio sem salama kwa baadhi ya watu? Anasema nimeenda nikapiga debe na sikuwa na mauzo. Maana wanaume sasa miluzi nini nini nimeshindwa. Jioni nimerudi vitoto nimevikuta vinalia njaa. Baba hana hata uwezo wa kualisha naye kakaa. Watu wanalia na bembeleza hata cha kufanya ana. Yaani kama katuni. Kwa hiyo nimeenda jilani wamenisaidia mboga na unga nimepika bado nachagua mboga gani? Yaani kulisho linalisho afu linachagua. Wanaume na mnayo wapo wapo. Mnalisha mnalishwa. Hebu nyosheni hapa mnalisha mnalishwa. Wewe bwana pale. Huku ni kuachosha wanawake. Mwanamke anachoshwa. Awezi huyu hivi anaweza akatosha kwenye nyumba huyu. Atapata muda kupaka wa kupaka aina huyu tena huyu. Anachoshwa. Aya mwanamke ameolewa, amekuja kwenye ndoa. Ameagusa maisha ya mume. Ameanza kula zao chini kakubali. Kapele kwa shamba kakubali. Kalisho michemsho kakubali. Alikuwa anapanda mbegu ya mafanikio kwenye ndoa akidhani muda wa kuvuna matunda naye ataniemeka baada ya uchumi kukaa vizuri mume tena anamuona mkewe hana shepu sio taipu yake wanasema ukitaka kujua tabia za baadhi ya watu wasubiri mpaka wapate nini jamani pesa kuna mtu akiwa ana hela muungwana mstaalamu msikisahau alikuwa doksaa mashallah waka kumbe ana hela Ngoja apate hela. Yaani kama anawage. Sio wakati tunasemaje kweli wewe? Yaani mtu akishapata pesa, ndugu yangu tangia upate pesa, mkeo hana laa nyumbani. Wewe umekuwa mtemi, umsikite na mke. Ni mke aliyepanda mbegu ya mafanikio. Alipaswa avune mafanikio. Leo wanavuna wengi ile. Mke leo kachoka. Ulimpeleka shamba, ulimchungisha wanyama, ulimweka dukani auze. Leo una hela wewe. Eti ndo una hisia na mkeo. Unatumbuka kusema sio type yako. Hivi unataka Mungu akufanye nini wewe? 
mke mmoja anasema Shedi Muso mimi namna ya mume wangu alivyo yani akiwa na hela anawaruka sasa hivi namwamkia usiku kiamu laili namwambia Mwenyezi Mungu kwenye sijida mpunguzie hela asipate hela kenge huyu maana akiwa na hela ndani ya kueleweki hebu ndugu yangu huko msikitini tangia upate ajira unamheshimu mkeo Ebu sema uko msikitini balili insano ala nafsihi kila mmoja anajiona ndugu yangu kwenye biashara tangia mtajua kwa kae vizuri unamheshimu mkeo hivi ni nani anayodanganya hawala unaweza ukamrisha mchicha unaweza ukamlaza chini lakini mke analala chini mchicha anakula anajua anapanda mbegu ya mafanikio leo tayari mafanikio yamekuja badala ya kumbadilishia maisha unambadilisha mke tunakuamia wapi wanaume albiru la yabla wa dhambu la yunsa si ndivyo hivyo wema uozi na ubaya ufanye nini haupotei kumbukeni Allah ndo anapandisha watu na anashusha watu ikiwa kumbe kimli chako cha kumnyanyasa mtoto wa watu kwa sababu na ajira unasemaje tumuombe Mungu utumbuliwe sema Mungu asikie hebu sema ikiwa kumsumbua kwako mtoto wa watu analia anamwaga chozi na ujali kwa sababu biashara mambo yako safi sema tumuombe Mungu mipango yako ifeli urudi kuwa rofa kama zamani sema sema Mungu asikie popote ulipo kwa nini umnyanyase mtoto wa watu ndugu waumini kwa kumalizia eh ubize na simu wanawake wanalia moja ya vilio ubize na simu kuna wanaume tuko ubize sana kuchati na simu yaani unaongea na mawala yani bonge ya mtemi aswa ndugu yangu unaisikia wewe wewe kiangalia kidole hiki usikuwe pe wewe kiangalia hiki angalia unakera sana wewe kila kitu kimtengewe muda uko busy na kuchati na simu na unaonesha kabisa unachati na mawala hata unakosa adabu mbele ya mke na utemi juu hivyo utemi huo utemi ujinga tunasema na wewe unadhani huo ni utemi wewe unavyojidanganya huo ni utemi na mwisho kabisa Mtume Muhammad anasema watu watatu ni wakatili mmoja wapo ni mtu anayemwendea mkewe bila kufanya nini kumuandaa eh sema mimi kuja la ya kaanna adukum ala amraatihi kama taqaa albahima walakin bainahuma rasul qila wa ma rasul ya rasul allah qal alqublatu wal kalam eh msiwaendee wanawake bila kuandaa msiwavamie kama baskeli ili ukimpakia bilia kwenye chombo na afike safari la kusoma alifu alifu bete mpaka ye wa salama hasa wengi wanashia toyo tuendelee inshallah sterling acha kushusha bilia njiani wewe <laughs>